心脏是最强壮的肌肉。不容上线。于2014年，这个男人在当年刚出来时，凭借防盗门和强大的控制，一举打破了锤石辅助一哥的地位。只可惜时过境迁，不容逐渐被版本抛弃。不仅老搭档卢锡安跟那没跑了，更是三年没更新皮肤。我脚打好机了。放一个月，钱扣七百多。回望布隆的七款皮肤，六款已被下架，除了狮心是模型皮外，其他都是 T 三皮肤。咱们先说说这款模型皮，它隶属于峡谷传说大系列。该系列参考了著名桌游《龙与地下城》，其中从二零一五年这一代开始，皮肤名字都采用了英雄名带后缀的形式，属于联盟里很独特的存在。但接触过欧美 RPG 的小伙伴，对这种行走江湖的绰号应该不陌生，比如利维亚的杰洛特和温格堡的叶奈法。说回皮肤，整个建模还是比较精致的，兜帽上的鳞片抠得很细腻，整套甲胄透出金属光泽，质感拉满。如果用腻了特效皮的小伙伴，可以抽空试试，毕竟就它和原皮是寒冰特效，同时也是抽奖常客了。半生皮屠龙勇士的质量和人气，绝对不输给同期的潘森。无论是路人玩家还是职业选手，都对熔岩特效和厚重手感情有独钟。如果你经常收看职业比赛，会发现这皮肤的登场率极高，频繁出现在各个赛区。拳头后续也是为它更新了赛区炫彩，可见其含金量之足。同时，这款皮肤有独立的搞笑动作，布隆会掰开盾牌上的龙头，表演一波杂耍。只可惜国服已经在三月份时将它下架，现在只能通过开箱抽奖来获取了。猛虎摔跤手是系列首款皮肤，但为了配合三位后辈，国服只好把摔跤手给去掉。这款皮肤的手感偏轻，手中的盾牌变成了折叠椅，在移动和平 A 时有种轻快感。Q 技能释放和击中的声效比较低沉，没有原皮和屠龙来的响亮，这两点导致玩家们对它的评价褒贬不一。不过大招的铃铛声很有意思，老板地下拳王的 W 也是这种感觉。Nice， 圣诞老人的造型相当帅气。布隆身着开胸圣诞装，尽显性感。双开门冰箱，也正因为上衣恰到好处的厚度，给布隆到三角的壮汉身材起到了视觉平衡。这个小壁炉堪称点睛之笔，冰雪节氛围感拉满。技能特效也是如此，围绕驯鹿、礼物盒还有圣诞树三个元素展开，也是被誉为布隆特效最好的皮肤。黑帮管家作为最后一款老黑帮皮肤，已然是集大成者。该系列一直以优秀的手感著称。布隆的金条砸脸依然没令人失望。Q 技能用重拳击打肛门，厚重的回响伴随金带飞出，击中目标还有响亮的轰鸣。大招的视听更是一绝。同时，该皮肤的炫彩，我愿称之为所有皮肤里最有诚意的一批。布隆的着装各异，都来自于世界各地的黑帮文化，不仅有基于原皮的马甲内衬，还有真正的西装暴徒。最骚的当属黑龙族长，赤身一条过肩龙，与李青的传统僧侣并称为符文战神。何社会，只可惜皮肤本体已经遭到下架，但是炫彩还能上车补票，它也是我每期蓝色精粹商店的必推款，还没入手的小伙伴可以种个草，剩余皮肤推荐，请参考以下榜单。